Secondo la leggenda greca, Dedalo fu imprigionato con il figlio Icaro sull'isola di Creta. Dedalo, che era un inventore, mise alla prova le proprie abilità per costruire due paie di ali grazie alle quali poter scappare. Pur essendo stato avvertito dal padre di non volare troppo in alto, Icaro ignorò il consiglio paterno. Il sole sciolse la cera che teneva insieme le ali e Icaro precipitò in mare morendo annegato. Si tratta di un tema più volte rappresentato fin dall'antichità, ma Bregel il Vecchio decise di spostare l'accento della tragedia personale del ragazzo alle reazioni delle figure che gli stanno attorno. Qui il giovane Icaro è già nell'acqua, mentre il padre Dedalo neanche appare sulla scena. Bregel rimase notevolmente colpito da un viaggio che fece attraverso le Alpi e da allora stabilì che avrebbe inserito le montagne in ogni suo dipinto. Un critico dell'epoca commentò «Ha ingoiato tutte le montagne e le rocce e le ha poi risputate fuori, nelle sue tele e nelle sue tavole». La presenza della nave evidenzia il fatto che la morte di Icaro viene praticamente ignorata da tutti. La nave, abilmente dipinta, veleggia in direzione contraria al ragazzo e sebbene non sia affatto lontana dal giovane, non vi è alcun segno che qualcuno a bordo abbia notato la caduta di Icaro. L'unica parte visibile del corpo di Icaro sono le gambe. La sua morte non provoca più che una lieve increspatura sull'acqua, così che nessuno sembra curarsi della tragedia. Anzi, se non fosse per il titolo, lo spettatore stesso potrebbe non accorgersi dello spunto narrativo alla base del quadro. Il pastore ha lo sguardo fisso verso l'esterno del quadro e non si accorge di Icaro. Né il pastore né il suo cane prestano attenzione alle loro occupazioni. Le pecore gironzolano pericolosamente nei pressi dell'acqua, quasi a suggerire che potrebbero fare la stessa fine di Icaro. Davanti al contadino, ma appena visibile, vi è un cadavere che giace tra i cespugli. La sua presenza ricorda il detto fiammingo. Nessun aratro si ferma perché muore un uomo. Nessuna delle attività quotidiane raffigurate viene interrotta dalla morte di Icaro. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.